എജ്യുടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഐ ടി മിഡ് ടേം എക്സാമിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളും അവ ചെയ്യേണ്ട രീതിയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് റാസ്മോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവ ചെയ്യുന്ന രീതിയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ഇത് റാസ്മോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റാസ്മോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ക്ലോറോഫിൽ തന്മാത്രയുടെ ഘടന പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഇതിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇതിനായി തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഈ ജാലകത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യം നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി ഹോം എക്സാം നയൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഇതാണ് ഹോമിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നയനിലുള്ള ക്ലോറോഫിൽ ഡോട്ട് പി ഡി പി എന്ന ഫയലാണ് റാസ്മോളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഘടന ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് മാതൃകയിലാക്കണം എന്നിട്ട് കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെയും എണ്ണം കണ്ടെത്തണം അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഹോമിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നയൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിലെ ക്ലോറോഫിൽ എന്നുള്ള ഫയൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഹോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നയൻ അതിൽ ക്ലോറോഫിൽ എന്നുള്ള ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് റാസ്മോൾ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് റാസ്മോളിൽ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഡയഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഘടന ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് മാതൃകയിലാക്കാനാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിസ്പ്ലേ മെനുവിൽ ഇവിടെ ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് മാതൃകയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ക്ലോറോഫിൽ തന്മാത്രയിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെയും ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെയും എണ്ണം കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് വ്യൂൽ മെനുവിൽ കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സെവൻ ക്രീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അത് പ്ര ക്രീ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റാസ്മോളിന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ്റെയും പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റാസ്മോൾ എന്നുള്ള അവിടെ ആ കേഴ്സറിൻ്റെ ഇത് കാണുന്നിടത്ത് സെലക്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക ഓക്സിജൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ആറ്റംസ് ആർ സെല സിക്സ് ആറ്റംസ് സെലക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സെലക്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി ഫോർ ആറ്റം സെലക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി പറഞ്ഞത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിലുള്ള പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ റാസ്മോളിലെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് റാസ്മോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്ര ഇവിടെ ഘടന പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഇതിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റങ്ങളും എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഈ ജാലകത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായിട്ട് ഹോമിൽ എക്സാം നം നയൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഇതിനെ തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹോമിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നയനിലുള്ള ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് പി ഡി ബി എന്ന ഫയൽ റാസ്മോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തുറക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ റാസ്മോൾ ജി ടി കെ വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫയലിൽ ഓപ്പ
എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് യൂൽ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് എടുത്തു ഇവിടെ സെലക്റ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുകയാണ് കാർബൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിക്സ് ആറ്റംസ് എന്ന് വന്നു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളാണ് അടുത്തത് സെലക്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ട്വൽവ് ആറ്റംസ് എന്ന് വന്നു ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ പിടിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളോട് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് പിന്നെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്രിൻ ഹോമിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ വിൻഡോയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം അത് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ആക്സസറീസിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ ഗ്രാബ് ദ വോൾ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുകയാണ് ടേക്ക് ദ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സേവ് ഇൻ ഫോൾഡർ എന്നുള്ളിടത്ത് അതർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോമിൽ എക്സാം നയനിൽ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഡയറക്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൊടുത്തു സേവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണ് അടുത്തത് ഹോമിൽ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എടുത്തത് ഇത് തുറന്നു ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച ഫയല് നമ്മൾ ഹോമിൽ പോയിട്ട് പിക്ചേഴ്സിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇപ്പം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത പിക്ചർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം നയൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ കൊണ്ടിടുകയോ ചെയ്യാം ഇതിലേതാണോ എളുപ്പം തോന്നുന്നു ആ മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു Oh, oh, oh.